നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ബിരിയാണി കഴിക്കാൻ തോന്നിയാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ ഹോട്ടലിലേക്ക് പോവും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൺലൈനിൽ ഓർഡർ ചെയ്യും അല്ലേ ഇനി അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാക്കാം നല്ല വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണി അതും വെറും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ പ്രഷർ കുക്കറിൽ വളരെ ഈസിയായിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയാലോ ഈ വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സത്യാൻ മനുവിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം ഞാൻ നീത്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ടിപ്സൊക്കെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ബിരിയാണി പ്രഷർ കുക്കറിലാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം കുക്കറിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് എടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുഴുവനായിട്ടും നെയ്യിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഏകദേശം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പെരഞ്ചീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഒരു നാല് ഗ്രാമ്പു നാല് ഏലക്കായ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും അളവ് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു തക്കോലം ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട ഞാൻ ചെറുതാക്കി കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഇട്ട് കൊടുത്തതാണ് കൂടെ തന്നെ ബിരിയാണി അല്ല അതായത് ബേലിഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഈ എണ്ണയിൽ അതായത് നെയ്യിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മുഴുവനായിട്ടും നെയ്യിൽ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നെയ്യ് കുറച്ചും കൂടെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് കുറച്ചിട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ചെറിയ സവോളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വലിപ്പമുള്ള സവോളയാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സവോള മതിയാവും അപ്പോൾ അതും ചെറുതായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഈ സവോളയെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഒരുപാട് ബ്രൗൺ കളർ ആവാനൊന്നും നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ വരുന്നത് വരെ ഇതൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഞാനിത് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ ബിസ്റ്റേക്ക് തയ്യാറാക്കില്ലേ അതുപോലെയൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല നമുക്കിത് പെട്ടെന്നൊന്ന് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബിരിയാണിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ സവോളയൊക്കെ വറുത്തെടുത്തിട്ട് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ ടേസ്റ്റ് കൂട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സവോളയിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചെയ്ത് ചേർത്തിട്ട് വഴറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വണ്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പച്ചമുളകും ഇട്ടൊന്ന് ചതച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് പച്ചമുളകിൻ്റെ എണ്ണത്തിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് മതിയാവും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളകിൻ്റെ ഒക്കെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഞാനൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലൈറ്റിൻ്റെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ക്ഷമിക്കണം കറണ്ട് പോയതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ ഇതിലേക്ക് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് അതും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുളക് പൊടി മുഴുവനായിട്ടും ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പച്ചമുളക് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പച്ചമുളകിൻ്റെ എണ്ണം കുറച്ചും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം മുളക് പൊടി മുഴുവനായിട്ടും ഒഴിവാക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ഈ പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് വഴറ്റണം അപ്പോൾ അത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വഴറ്റുക കാരണം പൊടികളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞ് പോകും അപ്പോൾ
ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ പീസ് അപ്പം ഇത്രയാണ് ഞാനിതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ചതുര കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മഷ്റൂം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ കോളിഫ്ലവറൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഇത്രയാണ് അപ്പം അത് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഈ മസാലയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഉപ്പൊന്നും ഇതുവരെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ ആ സവോള വഴറ്റുമ്പോൾ ചേർത്ത ഉപ്പ് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തൈര് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നല്ല കട്ടിയുള്ള തൈര് ഞാനിവിടെ ഒരു അരക്കപ്പ് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ തൈര് ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ബിരിയാണിക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തൈര് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെറുനാരങ്ങ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് ഏകദേശം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ തൈരും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഈ പച്ചക്കറി കഷ്ണങ്ങളും മസാലയും തൈരും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് അരിയാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് കപ്പ് ബസ്മതി റൈസ് ഞാൻ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബിരിയാണിയുടെ നമ്മൾ സവോളയൊക്കെ വഴറ്റില്ലേ ആ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ കറക്റ്റായിരിക്കും നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കി വരുമ്പോഴേക്കും പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ സോക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ എപ്പോഴും അരി നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം മാത്രം കുതിർക്കാൻ വയ്ക്കുക ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക നമ്മൾ കുതിർത്തതിന് ശേഷമാണ് അരി കഴുകുന്നത് എങ്കിൽ ഈ ബിരിയാണിയുടെ അരിയൊക്കെ അങ്ങ് പൊട്ടിപ്പോവും അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടി കുഴഞ്ഞ പരുവമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക അരി നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം മാത്രം കുതിർക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് ബിരിയാണി അരി നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പത്ത് മിനിറ്റ് കുതിർത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ മസാലയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ഈ മസാലയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താണ് ജീരകശാല റൈസ് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കിതിന് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ബസ്മതി റൈസാണ് കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ മാറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് നമ്മളുടെ അരിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഈ മസാലയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അരി പൊട്ടിപ്പോവാതെ സൂക്ഷിക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതേപോലെ തന്നെ മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു പിടി മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുതിനയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ചേർത്തിട്ടില്ല കാരണം എനിക്ക് പുതിനയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചേർക്കാത്തത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് ബസ്മതി റൈസിന് ഒന്നേ കാൽ കപ്പ് വെള്ളം എന്നുള്ള കണക്കിലാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് ബസ്മതി റൈസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ടര കപ്പ് വെള്ളം ഞാനിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജീരകശാല റൈസ് അതായത് കൈമ റൈസാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു കപ്പിന് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം എന്നുള്ള കണക്കിൽ എടുക്കണം കേട്ടോ ആ രീതിയിലായിരിക്കണം വെള്ളം എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഉപ്പ് ഈ വെള്ളം നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഉപ്പ് കുറച്ച് മുന്നിട്ട് നിൽക്കണം അപ്പോഴായിരിക്കും നമ്മുടെ അരിക്കൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ഉപ്പ് പിടിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വരുന്ന സമയത്ത് ബിരിയാണിയുടെ ഉപ്പ് കറക്റ്റായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഉപ്പ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എത്രയാണോ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മളിതൊന്ന് പ്രഷർ കുക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ പ്രഷർ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ബസ്മതി റൈസ് ആയതുകൊണ്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ രണ്ട് വിസിലും ആ രണ്ട് വിസിൽ വന്ന ഉടനെ തന്നെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു വിസിൽ വരുന്ന വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ആ വിസിൽ വന്ന ഉടനെ തന്നെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് അടുപ്പിൽ നിന്നും താഴെ ഇറക്കി വെക്കണം അപ്പോൾ ഇതാണ് ബസ്മതി റൈസ
അപ്പോൾ എന്താണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവൊന്ന് നോക്കുക അതേപോലെ തന്നെ വിസിൽ വരുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും കിട്ടും ഇതുപോലെ നല്ല കിടിലനായിട്ടുള്ള ഒരു ബിരിയാണി ഈസി ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ബിരിയാണി കഴിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിയാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബിരിയാണിയാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടമാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കിത് ചൂട് കുറച്ച് അറിയതിന് ശേഷം മൊത്തം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ സത്താൺ മെനു ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ള മെയിലിലേക്ക് അയച്ചു തരിക അതേപോലെ തന്നെ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് അതേപോലെ തന്നെ ചാനൽ സത്താൺ മെനു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യു